நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் தமிழ் மீடியம் ப்ராக்டிகல்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் மை எஸ்கியூஎல் தரவு தளத்தில் உள்ள கட்டளைகளின் பயன்பாடு இல்லை தரவு தளம் அப்படிங்கிறது டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் தான் மை எஸ்கியூஎல் இந்த மை எஸ்கியூவில் இருக்கக்கூடிய கட்டளைகளின் பயன்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இது எல்லாமே மை எஸ்கியூவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கட்டளை ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் அப்படின்னா தரவு தளம் அதன் பொருட்களை உருவாக்குறதுக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு கட்டளை கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ தரவு தளத்தை உருவாக்கணும்னா கிரியேட் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அதோட பொருட்கள் அப்படின்னா டேபிள் இண்டெக்ஸ் வி இது எல்லாமே அதோட பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு டேபிள் உருவாக்கணும்னா கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம்னு கொடுத்துட்டு ஒரு டேபிளாக நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அடுத்தது ஆல்டர் கமாண்ட் ஆல்டர் கட்டளை அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கும் தரவு தளத்தை மாற்றி அமைத்தல் நீங்கள் இப்போ ஒரு தரவு தளம் உருவாக்கிட்டீங்க உருவாக்குனதுக்கப்புறம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆல்டர் கமாண்டை பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப் தரவு தளத்தில் உள்ள பொருளை நீக்குதல் ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஒரு டேபிளை நீக்கணும் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ட்ராப் கமாண்டை பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது செலக்ட் தரவு தளத்தில் ஒரு தகவலை திரும்ப எடுத்தல் நீங்கள் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்ட பண்ணிட்டு அடுத்தது வந்து ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ சம் சேஞ்சஸ் செய்கிற ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ் செஞ்சீங்கனாலும் அடுத்தது அதை பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்காக பயன்படக்கூடிய கட்டளை அமைப்பு தான் செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்சர்ட் தரவை ஒரு அட்டவணையில் சேர்த்தல் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு வரிசையும் சேர்க்கறதுக்காக பயன்படக்கூடியதான் இன்சர்ட் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்டேட் அட்டவணையில் ஏற்கனவே உள்ள தரவை மேம்படுத்துதல் ஆல்ரெடி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அட்டவணையை க்ரியேட் பண்ணிட்ட அதில் எதாவது நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்டேட் கட்டளை அமைப்பை பயன்படுத்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெலிட்டு தரவு தள அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து தகவலையும் நீக்குதல் ஓகே ஸோ அந் அந்த அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய தகவலை எல்லாமே நீக்கணும் அப்படின்னா டெலிட் கட்டளையை பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே மை எஸ்கியூவில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த சாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் கூகுளில் போய்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சாம்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் மை எஸ்கியூல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஸ்டேட்டஸ் சேஞ்ச் டிடெக்டர் ரன்னிங் அப்படின்னு காமிக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மை எஸ்கியூல் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடு ஆகிடுச்சு அப்படின்றது அதோட மீனிங் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கமெண்ட் ப்ராம்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓகே சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ட் வரும் இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் ப்ராம்டை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சாம்போட பாத் இருக்கு இல்லையா நம்ம சாம்பை சேவ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த பாத்தை வந்து நம்ம இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கிறது சி ட்ரைவில் தான் ஓகேவா அதனால் சிடி ஸ்லாஷின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சி கொலன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து சிடி ஸ்பேஸ் சாம்புன்னு இருக்கும் ஸோ சிடி ஸ்பேஸ் சாம்ப் நெக்ஸ்ட் சிடி ஸ்பேஸ் மை எஸ்கியூஎல் சிடி ஸ்பேஸ் மை எஸ்கியூஎல் தென் சிடி ஸ்பேஸ் பின் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மை எஸ்கியூவில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு கமெண்ட் டைப் பண்ணிக்கிறோம் மை எஸ்கியூஎல் ஸ்பேஸ் மைனஸ் ஹெச் ஸ்பேஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்பேஸ் யூ ரூட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் வந்து க்ரியேட் இல்லையா அப்போ க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் ஸோ டேட்டாபேஸ் நேம் வந்து புக்கில் ஸ்கூல் டிபின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே நேமே நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூல் டிபி ஏ செமி கோலன் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க கொரி ஓகே ஒன் ரோ அஃபெக்டட் இப்போ ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டேட்டாபேஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் டேட்டாபேஸ் நேம்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஓகே அப்போ யூஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் ஸ்கூல் டிபி 
school db semicolon enter so database changed so idukku appra nama type pandradhella inda database la dhaan save aagum okay va next vandu table create panna porom so table create pandradhukku use pandra kattalaiyum vandu create dhaan illaya appo create table so table table name so table name vandu book la student nu solli kuduthirukanga so adhe name e type pannikalam student create table student kuduthinga student endra name la or table create aagum and the table structure eppadi kadaikkuno andla irukka kudiya column name la mention pannum illaya so appo and column name la kudukkuradhukku and the student adha table name pakkathula open bracket kuduthittu அந்த காலம் நீம் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதை எத்தனை காலம் உங்களுக்கு தேவையோ எல்லா காலமே இதில் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ இது உங்கள் புக்கில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு காலம் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி காலம் நேம் கொடுத்துட்டு அதோட தரவு வகையும் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதை டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படின்னா அது நம்பரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதோட தரவு வகை வந்து இன்ட் நம்ம லாஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேமோட தரவு வகை வேர்கர் ஸோ இது கேரக்டரில் தான் இருக்கும் இல்லையா நேம்னு சொன்னால் ஸோ வேர்கர் இதோட வேல்யூ கொடுத்துக்குறோம் கமா ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேமோட தரவு வகை வேர்கர் தான் ஸோ வேர்கர் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் ஸோ அட்ரஸோட தரவு வகையும் வேர்கர் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க காலம் நேமில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி தவிர மற்றது எல்லாமே பேர்கேர்ன்ற தரவகை சார்ந்தது தான் ஓகே ஸ்பெல்லிங்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தது அப்படின்னா க்ரியேட் ஆகாது பேர்கேர் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா சிட்டி சிட்டியோட தரவகையும் பேர்கேர் அண்ட் இப்போ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து இன்னொரு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறோம் ஏன் ஏன் அப்படின்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பக்கத்தில் ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு செமி கோலன் என்டர் ஓகே கொரி ஓகே ஜீரோ ரோ அஃபெக்டட் அப்போ ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதான் இதோட மீனிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆல்டர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆல்டர் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ண டேபிளில் சேஞ்சஸ் செய்கிறது தான் ஏன் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஆல்டர் கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு காலமாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கான கமெண்ட் பாருங்கள் ஆல்டர் டேபிள் ஸோ ஆல்டர் டேபிள் டேபிள் பக்கத்தில் என்ன கொடுக்கணும் டேபிள் நேம் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்டர் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆடு காலம் ஒரு காலம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதுக்கான கீவேர்டு தான் இது ஆடு காலம் ஆடு காலம் கடுத்தது அந்த காலமோட நேம் கொடுக்குறோம் என்ன காலம் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த காலமோட நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் புக்கில் வந்து க்ரெடிட் கார்டு நம்பர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே டைப் பண்ணிக்கிறேன் க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த க்ரெடிட் கார்டு நம்பரோட தரவு வகை என்னவோ அதையும் டைப் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதோட தரவு வகை வந்து வேர்கர் தான் ஸோ வேர்கர் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு செமி கோலன் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க கொரி ஓகே ஜீரோ ரோ அஃபெக்டட் அப்போது இந்த டேபிளில் ஆல்டர் பண்ணியாச்சு ஆல்டர் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைவ் காலம் இருக்குது இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக க்ரெடிட் கார்டு நம் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காலம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆல்டர் கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராப் டேட்டாபேஸ் ஸ்கூல் டிபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராப் மீன்ஸ் டெலிட் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ட்ராப் டேட்டாபேஸ் ஸ்கூல் டிபி கொடுத்தோன்னா அந்த ஸ்கூல் டிபி டேட்டாபேஸ் டெலிட் ஆகிடும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ செலக்ட் கட்டுரையோட ஒர்க் வந்து நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அதை பார்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் செலக்டுன்ற கட்டளை ஓகேவா 
நம்ம இப்போ வந்து எந்த டேட்டாவும் கொடுக்கல தரவு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ எம்டி செட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அவுட்புட்டாக இருக்கும் பாருங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் செமி கோலன் என்டர் எம்டி செட் ஓகே நம்ம ஜஸ்ட் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த டேட்டாவும் கொடுக்கல டேட்டா மீன்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடினா அந்த ஐடி என்ன ஐடியோ அந்த ஐடி நம்பர் லாஸ்ட் நேம்னா அந்த நேம் என்ன ஃபஸ்ட் நேம்னா என்ன நேம் அதெல்லாம் டைப் பண்ணும் இல்லையா அதுதான் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டேட்டா நம்ம எதுவுமே நான் இன்சர்ட் பண்ணலை ஸோ எம்டி செட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ அந்த டேட்டாவை எல்லாமே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சர்ட் கட்டிலையே பயன்படுத்தணும் டைப் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் into table name table name வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலம் நேம் எல்லாமே டைப் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்ன காலம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி ஓகே ஸோ இந்த நேம் எல்லாமே டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதை டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கமா லாஸ்ட் நேம் நம்ம என்ன ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்கோமோ அதை கரெக்டாக கொடுத்துக்கணும் லாஸ்ட் நேம் கமா ஃபஸ்ட் நேம் கமா நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் அட்ரஸ் கமா சிட்டி கமா ஸோ இந்த ஃபைவ் காலம் தான் நம்ம டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணக்குள்ள கொடுத்துருக்கோம் பட் க்ரெடிட் கார்டு நம்பர்னு சொல்லி ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஒரு காலம் ஸோ ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஒரே ஓகேன்னு வந்துருச்சுலாம் அப்போ இந்த க்ரெடிட் கார்டு நம்பர்ன்ற காலமாக ஆட் ஆகியிருக்கோம் ஸோ அந்த காலம் நேம் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இங்கே வேல்யூஸ்ன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க வேல்யூஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்குள்ளே தான் அதோடய வேல்யூ எல்லாமே டைப் பண்ண போகிறோம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் குவாட்ஸ்க்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே கமா ராம் டபுள் குவாட்ஸ்க்குள்ளே தான் கொடுக்கணும் கமா குமார் டபுள் குவாட்ஸ் கமா இப்போ லாஸ்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கொடுத்துட்டோம் லாஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ அட்ரஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரோஜா நகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரோஜா நகர் டபுள் குவாட்ஸ் கமா நெக்ஸ்ட் வந்து சிட்டி நேமை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறீங்க ஸோ சிட்டி வந்து சென்னை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டபுள் குவாட்ஸ்க்குள்ளே சென்னை அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே டபுள் குவாட்ஸ் கமா க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் ஓகே க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பரை டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓ கமா டபுள் குவாட்ஸ்க்குள்ளே நம்பர் டைப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பண்ணிவிட்டு செமி கோலன் கொடுத்துக்கோங்க செமி கோலன் என்டர் இப்போ கொரி ஓகே ஒன் ரோ அஃபெக்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேபிளை நம்மளால் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா இப்போ ஸ்டூடெண்ட் சாரி செலக்ட் கமெண்ட் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் டேபிள் நேம் லாஸ்ட்டில் தான் கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் செமி கோலம் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அந்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகுது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி க்ரெடிட் கார்டு நம்பர் ஓகே நம்ம இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம கொடுத்த வேல்யூ எல்லாமே இதில் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு
ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ரோ வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இன்னொரு ரோ நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்க இன்சர்ட் இன்டூ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி லாஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் நேம் அட்ரெஸ் சிட்டி கிரெடிட் கார்டு நம்பர் இது எல்லாமே காமன் தான் இதை கொடுத்துட்டு வேல்யூஸ்குள்ளே அந்த வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த டேபிள் வந்து உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை டேபிள் வேணாலும் சாரி எத்தனை ரோ வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த கமெண்ட் வந்து அப்டேட் கமெண்ட் ஓகே ஸோ அப்டேட் கமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணுறது அதுதான் வந்து அப்டேட் கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அப்டேட் ஸ்பேஸ் டேபிள் நேம் டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்டேட்டில் வந்து செட்டுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ செட் லாஸ்ட் நேம் ஈக்வால்ட்டு ஸ்ரீ வேர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்வால்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்வல் டு ஒரு ரோ தான் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரோவோட ஐடியே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஓகே ஸோ இந்த நம்பர் தான் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறீங்க கொடுத்துட்டு செமிகோலன் ஓகே இந்த லைனோட மீனிங் பாருங்கள் அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் லாஸ்ட் நேம் ஸ்ட்ரீ வேர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுல இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் நேமை ஸ்ட்ரீன்னு அப்டேட் பண்ணணும் இதுதான் அதோட மீனிங் ஓகேவா என்டர் பண்ணிக்கோங்க என்டர் பண்ணிங்கன்னா கொரி ஓகே அப்படின்னு வந்துருச்சு கொரி ஓகேனாவே இந்த கொரியில் எந்த எரரும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம் அது அப்டேட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ் செஞ்சாலுமே செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க செமிகோலன் என்டர் ஓகே பாருங்கள் லாஸ்ட் நேம் ஆல்ரெடி ராம்னு இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ராம் வந்து ஸ்ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் ஆகிருக்கு இதான் வந்து அப்டேட் கமெண்ட்டோட ஒர்க்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராப் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராப் மீன்ஸ் டெலிட் ஆகிடும் இல்லையா அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரே டெலிட் ஆகிடும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ராப் ஸ்பேஸ் டேபிள் டேபிள் நேம் டேபிள் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் செமிகோலன் என்டர் கொரி ஓகே அப்படி வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ வந்து செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் கொடுங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் செமிகோலன் என்டர் எரர் டேபிள் ஸ்கூல் டிபிட் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அஸ் இட் எக்ஸிட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற ஒரு டேபிள் நேமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஹெரர் காமிக்குது ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேபிள் வந்து டெலிட் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஸ்கூல் டிபி இருக்குல்ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்கள்ல ட்ராப் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாபேஸுமே டெலிட் ஆகிடும் பாருங்கள் ட்ராப் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸோட நேம் கொடுத்துக்குறோம் டேட்டாபேஸ் நேம் வந்து ஸ்கூல் டிபி என்டர் பண்ணிக்கோங்க கொரி ஓகே அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஓகே ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்கூல் டிபியும் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டெலிட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இதோட கிளாஸ் ஓவர் இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ